Junho de 2013 foi marcado por uma série de protestos contra o reajuste das passagens de ônibus em diversas cidades do Brasil. O aumento parecia pequeno, apenas alguns centavos, mas a insatisfação não era só com as tarifas, e sim com todo o sistema de transporte público. Superlotação, falta de linhas e de horários, péssimas condições dos veículos e vias são apenas alguns dos problemas enfrentados no dia a dia. Além disso, esses centavos a mais ou a menos costumam fazer diferença no bolso do cidadão. Em média, o brasileiro gasta 15% do seu salário com transporte, quase o mesmo que gasta com alimentação. Além do alto custo do transporte, a incerteza sobre os horários e a falta de espaço nos coletivos obrigam as pessoas mais pobres a se deslocar a pé mesmo, todo dia. Também estimula quem tem um pouco mais de dinheiro a usar o carro, aumentando a poluição e os congestionamentos. Quem não tem idade para dirigir tem que se submeter ao caos das cidades e perder tempo dependendo do transporte público. Mas a questão da mobilidade urbana vai muito além. Precisamos investir em ciclovias, acessibilidade e até redesenhar as cidades para que elas deixem de ser um lugar de carros e voltem a ser um lugar de pessoas. O fundamental é responder a duas perguntas. Que cidade queremos para o futuro? E que preço estamos dispostos a pagar por isso? Show, se tá fazendo rima...